সেই জন্য থাকতে হবে কারণ শেষ প্রান্তে আমরা সরাসরি প্রশ্ন উত্তর পর্ব রেখেছি যখন আপনি স্যারকে কোয়েশ্চেন করবেন স্যারও আপনাকে অ্যান্সারটা দিয়ে দেবেন সো আজকে অ্যাজ এ ট্রেনার হিসেবে যিনি থাকছেন আমাদের সাথে স্যার পরিচয়টা দিয়ে নিচ্ছি ওকে সাজ্জাদ হুসাইন ফারহান স্যার তার স্পেশালাইজড এরিয়া সম্পর্কে যদি বলি পাইথন কম্পিউটার ভিশন এন এল পি এছাড়া স্যার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড স্যার বিএসি কমপ্লিট করেছেন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর ফ্রম ইউ ল্যাব আর তিনি এমএসি রানিং স্টুডেন্ট সো এমএসি ইউআইইউ থেকে তিনি এমএসি করছেন এখন আরো কিছু ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি যেমন ফর্মার চেয়ারপারসন আই ট্রিপল ই ইউ ল্যাব থেকে এছাড়াও ফর্মার মাইক্রোসফট স্টুডেন্ট পার্টনার হিসেবেও তিনি কাজ করছেন স্যার যেসব মার্কেট প্লেসে কাজ করছেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার ডট কম এবং স্যার কিন্তু এক বছরের অধিক সময় জুড়ে এই সেক্টরটা নিয়ে দক্ষতার সাথে কাজ করছেন এবং আমরা যারা বিগেইনার আছি আমাদের যেসব ভুলভ্রান্তি আছে সেগুলো যাতে আমরা ওভারকাম করতে পারি এই জন্যই কিন্তু স্যার আজকে আমাদের সাথে আছেন এবং অনেক ইম্পর্টেন্ট তথ্য আমাদের সাথে শেয়ার করবেন সো আর দেরি কেন আমরা এখনই স্যারকে ওয়েলকাম করি সো প্লিজ ওয়েলকাম টু আওয়ার অনারেবল স্যার আসসালামু আলাইকুম ভাই শুনতে পাচ্ছেন জি আলহামদুলিল্লাহ শুনতে পাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছেন আচ্ছা জাস্ট ফর নেটওয়ার্ক এর জন্য আমি ভিডিওটা অফ রাখছি যদি কোনোভাবে গ্লিচ হয় বা কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবেন আচ্ছা তো যেটা হচ্ছে যে অবশ্যই আপু আমাদের সাথে আমাদেরকে অলরেডি ইন্ট্রোডিউস করে ফেলেছেন সো আমি ডাইরেক্টলি আমার কাজের যদি চলে যাই আর শুরু করতে করতে যদি আপনারা কমেন্টে বা চ্যাট বক্সে যদি আপনারা লিখতেন যে আপনারা কেন আজকে শুনতে আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে জি ভাইয়া দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তো আমি আশা করব যারা আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আপনারা কাইন্ডলি আপনাদের ইন্টারেস্ট অ্যাকচুয়ালি কোন জায়গা থেকে এসে বা আপনারা কেন মেশিন লার্নিং এর প্রতি ইন্টারেস্ট শো করছেন আর আপনাদের যদি একটু ছোটখাটো ইন্ট্রোডাকশন যদি দিতেন তাহলে আমার মনে হয় এটা একটা মানে বোথ ওয়ে কমিউনিকেশনের মধ্যে আমরা যেতে পারবো কারণ আমি অ্যাটলিস্ট চিন্তা আমি আমার সাইড থেকে চিন্তা করতে পারবো যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা কোন দিকে বা কাদেরকে নিয়ে আগাতে চাচ্ছি আচ্ছা সো আর ইন্ট্রোডাকশনের দিক দিয়ে হচ্ছে মেশিন লার্নিং উইথ পাইথনে আমরা আজকে সেশন করছি আমরা কাদেরকে বেসিক্যালি টার্গেট করতে চাচ্ছি আমাদের অডিয়েন্স বা আমরা মেশিন লার্নিং নিয়ে আমরা কি করব বা মেশিন লার্নিং নিয়ে কি এগুলো নিয়ে আমরা তো ডিসকাস করবই বাট আমরা কাদেরকে টার্গেট করছি সেটা যদি একটু বলে নিই আচ্ছা তো আমাদের ইনিশিয়ালি আমরা যদি চিন্তা করি অনেকের আমাদের ভয় ভীতি থাকতে পারে যে আমরা হয়তো বা আগে কোনো কোডিং এক্সপিরিয়েন্স নেই বা আগে কখনো আমরা কোড করিনি তাতে ওনাদেরকে আমি সবকিছু পেয়ে যাব কারণ মেশিন লার্নিং যদি আমি একটা একদম ছোটখাটো এক্সাম্পল দিয়ে আপনাকে বুঝে মেশিন লার্নিং এর যদি আপনাদেরকে দিই আমরা যখন ছোট ছিলাম বা একটা ছোট শিশু সে হয়তো বা মনে করেন পানি আমরা অনেকে ছোটবেলা পানিকে বলতাম মাম কেউ বলতাম পানি কেউ একই ধরনের একই ওয়ার্ডে আমরা ইউজ করতাম না কিন্তু আমরা বুঝাতে চেতাম কিন্তু আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স যদি বলি আমি পেপসিকে বলতাম মাম পানি ঠিক আছে এটা কিন্তু আমি অ্যাজ এ মেশিন লার্নিং ব্যাক অ্যাজ এ হিউম্যান আমি যদি বলি যে এটা কিন্তু আমি ভুল আইডেন্টিফাই করছি কিন্তু আমি তখন কিন্তু জানতাম না যে ছোট থাকতে যে অ্যাকচুয়ালি পানিকে যে পানি বলে এবারে বুঝতে পারছেন এখন এক একজন আমরা কিন্তু এক এক ওয়ার্ড দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতাম কেউ পাপ্পা বলে কেউ বাবা বলে কিন্তু আমরা ইন্ডিকেট করছি কিন্তু একই ভাবে একজনকে তো এই যে মেশিনকে যে আমরা শিখাবো বা এটা আমি আর আপনি বুঝতে পারছি আমরা কোন জিনিসটাকে ইন্ডিকেট করছি বা আমাদের বাবা মা বুঝতে পেরেছিলেন আচ্ছা ঠিক আছে ওর পেপসি মানে হচ্ছে ওর পানি আমার ক্ষেত্রে যেটা হতো তো এই ক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করেন যখন 
আমরা মেশিন কে যখন শিখাতে যাই এই ক্ষেত্রে কিন্তু মেশিন কিন্তু আমাদের মতো ইন্টেলিজেন্ট না বা আমাদের যে আমাদের যে বুদ্ধিমত্তা আছে মেশিনে কিন্তু সেই বুদ্ধিমত্তাটা নেই তো আমরা কি করলাম पढ़ाशुना कर मानुष मानुष भेदे व्यारि करते एक जन क्षेत्र प्रैक्टिस दरकार पड़ते कारो एक बसि प्रयोजन होते कारो एक कम प्रयोजन होते मेन टार्गेट हाल ना ड़े दी एज अः ट्रेनर पथ देखान चेष्टा कर पथ दिए चले पथ दिए शिखा कूकुर पिछले दौर दिए ठीक है एक पथ चलार समय अनेक कि बाधा विपत्ति अतिक्रम कर लगे ना तो सरकम भाव अपनी चिंता करें पथ चलार समय डिफिकल्टी फेस करते छोट भाई बड़ भाई सर हम जे हम ना क्यों अपनी क्रिएटिव आईटी परिवार जेको पार्सन सान शेयर करें जो प्रब्लेम फेस करें ट्रेन करते कम्यूनिकेट करते शिक्षार आग्रह नहीं आसें तो अवश्य अपनाराओ एक हम चेस्ट करब तईना तो अपन का एक्सपेक्टेशन थे चिंता कर क्लस कर चेष्ट कर दस मिनिट कर टाइम दीब प्रत्येक दिन अपनी दस मिनिटी टाइम दें 
এক সপ্তাহে যদি আপনি 10 মিনিট করে হয় তাহলে কত 70 মিনিট দাঁড়াচ্ছে অর্থাৎ 1 ঘন্টা 10 মিনিট আপনি 1 ঘন্টা 10 মিনিট আপনি নিজের প্রতি ইনভেস্ট করছেন ঠিক আছে এই কনসিস্টেন্সি প্রথম হয় সপ্তাহে হয়তো 1 ঘন্টা 10 মিনিট হচ্ছে তারপর সপ্তাহে হয়তো আপনি আরেকটু বাড়িয়ে আপনি 1 ঘন্টা 20 মিনিট করলেন ঠিক আছে এইভাবে আস্তে আস্তে আমরা হচ্ছে কনসিস্টেন্সির মধ্যে দিয়ে আগাব যেন আমাদের আমাদের ওই যে বলে না ওই ছুরিটাকে ধার দিলে আমাদের ধারটা বাড়ে বা ছুরিকে ব্লেড দিয়ে ঘষা দিলে আমাদের এসে বাড়ে বা এরকম কিছু একটা প্রচলিত আছে তো কথা তাই না আমি অনেক সময় কথাটা ওই এক্স্যাক্ট কথাটা গুছিয়ে বলতে নাও পারতে পারি তাই তার মানে এই না যে আপনি আমাকে বলবেন না ঠিক আছে আমি আমার স্টুডেন্টরা যারা আছেন যারাই আমার আমার সাথে আমার পরিচিতরা আছেন বা আপনাদেরকে যদি আমি সাজেস্ট করতে পারি যে যদি কখনো দেখেন আমার ভুল হচ্ছে তাহলে অবশ্যই আমাকে কারেক্ট করে দিবেন এটা কারণ আমরা তো মেশিন লার্নিং নিয়ে পড়ছি আমরা যদি মেশিনকে আমরা ভুল করে মেশিন ভুল করলে যে আমরা মেশিন কি শেখাতে পারি আমরা মানুষ ভুল করলে কেন মানুষকে শেখাতে পারবো না আর এই পজিটিভ ক্রিটিসিজম নাওয়ার একটা ইচ্ছা শক্তি আমারও থাকা লাগবে যে আমি আপনাদেরকে বলছি কিন্তু আমি যদি না মানি তাহলে তো আমার কথার সাথে কাজ এক হলো না আচ্ছা আর হ্যাঁ যদি আপনাদের এমন সম্ভব হয় যে আপনারা কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন বা প্রোগ্রামিং ব্যাপারে জানেন ওইটা একটা বোনাস ওইটা বোনাস ওইটা জানা ভালো না জানলে কোনো ব্যাপার না আমরা সবাই শিখার জন্য এসেছি আমরা শিখব আচ্ছা তো আমরা যে একদম পাঠ্য পুস্তক লেভেলের ডেসক্রিপশনে বা ডেফিনেশনে যাই মেশিন লার্নিংটা কি মেশিন লার্নিং হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ আকারে যে মেশিন লার্নিং ইজ দ্য ফিল্ড অফ কম্পিউটার সায়েন্স where we teach a machine to perform a certain task without explicitly programming to do so ki bujhlam kichu bujhini kono samoshya nei ami bujhacchi apnake machine learning amader computer science jokhon amra term ta shuni ba cse er je term gulo shuni amra jani je erokom ekta subject ache tai na ei subject er modhe onek dhoroner branch ache mone koren eta computer science hocche ekta gach ঠিক আছে এই গাছের অনেকগুলো শাখা প্রশাখা আছে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ আছে ওই ব্রাঞ্চেরও আবার অনেকগুলো ব্রাঞ্চ থাকতে পারে তাই না তো মেশিন লার্নিংটা হলো কম্পিউটার সায়েন্সেরই একটা ব্রাঞ্চ ঠিক আছে ওই ব্রাঞ্চ সাথে আমরা কি করি আমরা ওই যে বললাম না যে আমরা ছোটবেলা আমাদের আমরা যখন ভুল করেছি এই যে আপনারা যারা ছিলেন না ওনাদের উদ্দেশ্যে আবার বলি যদি যে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি আমাকে পানি আমাকে যদিও পানিকে পানি বলে শিখানো হতো আমি কি করতাম পানিকে তো পানি বলতাম বা মাম বলতাম সাথে করে পেপসিকে আমি বলতাম মাম পানি ঠিক আছে তো এই অবস্থায় চিন্তা করেন আমি তো আমি তো দিনে দিনে বড় হতে হতে আমি শিখে গেছি আচ্ছা এটাকে পানি বলে কিন্তু একটা মেশিনকে যখন আমরা শিখাবো যে একটা মেশিনকে আমরা কি বলছি যে মেশিন এইটা হচ্ছে পানি মেশিন দিস ইজ ওয়াটার আমরা যখন এরকম ভাবে মেশিনকে নিজেদের মতো করে শিখাবো কিভাবে শিখাবো আমরা উইদাউট এক্সপ্লিসিটলি প্রোগ্রামিং আমরা মেশিনকে আলাদা ভাবে প্রোগ্রাম করছি না কোনো সমস্যা হচ্ছে হ্যালো আচ্ছা তো যেটা বলছি না আমরা মেশিনকে আলাদা ভাবে প্রোগ্রাম করছি না ঠিক আছে এই প্রোগ্রামিংটা কিভাবে আমরা চিন্তা করেন আমরা কি করলাম একটা মেশিনকে মানে মেশিন লার্নিং এ বেশ কয়েকটা ব্রাঞ্চই বললাম না যে আমাদের কম্পিউটার সায়েন্স হচ্ছে একটা গাছ আমি কি অনেক ফাস্ট বলছি আপনাদের মনে হয় একটু কমেন্ট সেকশনে বা চ্যাট বক্সে জানান তো আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন আমি কি ক্লিয়ার আমি আমি কি ফাস্ট হচ্ছে নাকি মানে এমন কি হচ্ছে যে আমি খুব তাড়াতাড়ি বলছি আপনার সাথে আচ্ছা আচ্ছা কেউ বলছেন নো কেউ বলছেন হ্যাঁ আচ্ছা আমি তাহলে আর একটু চেষ্টা করব এটা কি আর একটু স্লো করে বুঝানো আচ্ছা তো যেটা হচ্ছে যে আমরা একটা মেশিন কে ও থ্যাংক ইউ তো আমরা একটা মেশিন কে আলাদা করে প্রোগ্রাম করছি না মেশিন লার্নিং এর জন্য আমরা আলাদা করে প্রোগ্রাম করছি না আমরা কি করছি আমরা কিছু ভিতরের 
মশলা ইউজ করছি চিন্তা করেন এটাকে একটা বিরিয়ানির মতো একটা বিরিয়ানি বানাবো কিন্তু বিরিয়ানি বিরিয়ানি যে মশলাগুলা ওই মশলাগুলো আমরা দিচ্ছি না হয়তো বা মনে করেন আমরা বিরিয়ানি আলাদা করে মানে আমরা আলাদা করে মশলা না দিয়ে আমরা হচ্ছে একটা রাধুনি গুড়া মশলা ইউজ করলাম এরকম আছে না বিরিয়ানি মিক্স এরকম কিছু একটা মশলা থাকে না তো আমরা আমাদের মতো কোনো মশলা না দিয়ে আমরা বিরিয়ানি মশলা আলাদা করে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমি জানি না কতটুকু এটা বিরিয়ানির যারা এক্সপার্ট আছে আছেন আপনারা আমি মশলা দিয়ে কখন রান্না করিনি তো যেটা হচ্ছে যে মানে মশলা এজ ইন রাধুনি গুড়া মিক্স ওইগুলো আমি ব্যবহার করা হয়নি তো আপনি আলাদা করে দেখ দিচ্ছেন না কিন্তু আপনার কাছে মানে ওই রেসিপি আপনি আলাদা করে ফলো না করে আপনি কি করছেন ওই গুড়া মিক্স দিয়ে দিচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু আলটিমেটলি রেজাল্টে কি দাঁড়াচ্ছে আপনার আপনি এক প্লেট বিরিয়ানি পাচ্ছেন এক প্লেট কাচ্ছি পাচ্ছেন ঠিক আছে তো সিমিলারলি মেশিন লার্নিং আমাদের কি করছে আমরা আলাদা করে প্রোগ্রাম করছি না আমরা একটা যে টাস্ক চাচ্ছি বা একটা কাজ যে আমরা সম্পাদন করব ওই কাজ সম্পাদন করার জন্য আমাদের আলাদা করে প্রোগ্রাম করা লাগবে না আমাদের মেশিন অতটুক আমরা রেডি করে ফেলব আমাদের ট্যাকটিক্স দ্বারা আমাদের লার্নিং দ্বারা যে ওই লার্নিং অ্যালগোরিদমটা বা আমাদের ওই যে টুলটা যে আমরা বানিয়েছি হয়তো এটা এমন হতে পারে যে একটা ফর এক্সাম্পল আমরা ফেসবুকে অনেক সময় এটাই ব্যবহার করি না ফেসবুকে আমরা কি করি যে কি জানি বলে ফেস রেকগনিশন যে আমরা যে আগে ব্যবহার করতাম ট্যাগিং ইয়েস ইয়েস ট্যাগিং তো এমন হয় না যে আপনাদের ফ্রেন্ডের আপনি হয়তো বা নাম মেনশন করেননি কিন্তু আপনার ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ডের সাথে যখন ছবি দিয়েছেন অত ট্যাগ করা হচ্ছে মেশিন লার্নিং মানে আপনার ফেসবুকে অ্যালগ্রিদম কি করেছে আপনি আলাদাভাবে না দিয়ে সে আলাদাভাবে নিয়ে নিয়েছে যে আচ্ছা এ ফার্স এ পার্সনটা যিনি আছেন ইনি আপনার ফ্রেন্ড আর উনার নামটা হচ্ছেন এটা ঠিক আছে এই যে আপনি আলাদা করে কিছু করছেন না কিন্তু এই যে নিয়ে নিচ্ছে এটা কিন্তু একটা মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম দিয়ে করা হয়েছে ঠিক আছে আর অ্যালগোরিদমটা কি আমি মাত্র বললাম অ্যালগোরিদম দিয়ে করা হয়েছে কিন্তু অ্যালগোরিদমটা কি অ্যালগোরিদমটা মনে করেন আমি একটা প্রক্রিয়া অ্যালগোরিদম হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া এই যে আমরা বিরিয়ানির কথা বললাম কাছি বিরিয়ানির কথা যে আমরা বললাম কাছি বিরিয়ানি করার সময় আমাদের একটা স্টেপ ফলো করা লাগবে না যে প্রথমে আমরা চাল ধুব এ করব সে করব গোস্ত নিয়ে এসে করব তো এই এই যে একটা প্রসেস আমরা এই প্রসেস ফলো করতে গিয়ে যে আমরা তো সাথে সাথে মনে করেন চুলার মধ্যে দিয়ে দিব না তাই না একটা স্টেপের পর স্টেপ নিয়ে আমরা আগাচ্ছি তো এই যে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ নিয়ে করছি এইটাই একটা অ্যালগোরিদম ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আস্তে আস্তে বুঝা শুরু করছি মেশিন লার্নিংটা কি আশা করছি এখন মেশিন লার্নিং এর সাথে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আচ্ছা এটা নিয়ে আমরা বলবো তার আগে একটা জিনিস সেটা করা উচিত যদি এটা নিয়ে আপনাদের কোয়েশ্চেন থাকে সেক্ষেত্রে বলবো আচ্ছা এটা একটু হিস্টোরিক্যালি আমরা যদি আগানোর চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে কম্পিউটাররা মানে মেশিন লার্নিং এর উৎপত্তিটা অ্যাকচুয়ালি আসলো কোথ থেকে মানে এই জিনিসটাই কেন আমাদের মাথার মধ্যে বা আমাদের সায়েন্টিস্টদের মাথায় আসলো চিন্তা করে দেখেন আমাদের এই যে আমরা যে যুগের মধ্যে আছি আমাদের এই যুগে আমাদের কম্পিউটার কি কি করতে পারে কম্পিউটার হচ্ছে অনেক ভালো মতো স্টোর করতে পারে তার স্টোরিং ক্যাপাবিলিটি আছে ইনফরমেশন ফেচ করার ক্যাপাবিলিটি আছে ইনফরমেশন অর্গানাইজ করার মতো ক্যাপাবিলিটি আছে আর প্রসেস করার মতো ক্যাপাবিলিটি তো আছে এখন কম্পিউটারের যারা সায়েন্টিস্ট ওনারা চিন্তা করলেন আচ্ছা ঠিক আছে এই অবস্থায় যদি স্টোর করতে পারি ফেচ করতে পারি অর্গানাইজ করতে পারি প্রসেস করতে পারি কেন না আমরা এটা থেকে একটা ডিসিশন যদি নেই আমরা যদি এখান থেকে একটা ডিসিশন যেতে পারি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার কাছে কি আছে আমার কাছে হচ্ছে এতগুলা ডেটা আছে একটা ফেসবুক ইউজারের যে উনি হচ্ছেন আহ কুকুর বিলাই এর মিমস পছন্দ করেন মিমস বা ভিডিও পছন্দ করেন ঠিক আছে বা আপনি ইউটিউব ব্যবহার করার সময় আপনাকে দেখাচ্ছেন যে আপনি ইউটিউবকে দেখাচ্ছেন যে আপনি হলো 
পলিটিক্যাল নিউজ গুলো খুব পছন্দ করছেন এটাতে আপনাকে খুব ক্যাচ করে রাখছে আপনি ইউটিউবে মধ্যে আরো বেশি বেশিক্ষণ আপনি কন্ট্রিবিউট করছেন বেশিক্ষণ আপনি আছেন এই যে আপনি কি করছেন একটা ইনফরমেশনের মধ্যে দিয়ে রাখছেন যে আপনার ইনফরমেশন কি আপনার একটা ইনফরমেশন হচ্ছে যে আপনি পলিটিক্যাল নিউজ পছন্দ করছেন বা আপনি ফানি ভিডিওস পছন্দ করছেন আর এই ফানি ভিডিওস গুলো যে আপনি দেখছেন এইটার থেকে একটা ডিসিশন নাও শুরু করছে আমাদের কম্পিউটার বা ইউটিউবের অ্যালগোরিদম কি করছে ইউটিউবের অ্যালগোরিদম যে আপনি যদি আরো কিছু আপনাকে ইররেলেভেন্ট বা আপনি যেগুলো পছন্দ করেন না সেগুলো যদি আপনাদেরকে না দেখানো হয় আপনি যদি ওই পলিটিক্যাল নিউজ বা হয়তো বা আপনাকে ফানি ভিডিওস দেখানো হয় যদি আপনাকে এইটাই দেখানো হয় তাহলে আপনি কি ইউটিউবে আরো বেশিক্ষণ থাকবেন বা আপনার আপনি চিন্তা করেন আপনার ফ্রেন্ড যিনি আচ্ছা আমি মাঝখানে আবার একটু ইন্টারপ করি এমন এরকম আমাদের সাথে থাকতে পারেন যারা হচ্ছে অলরেডি মেশিন লার্নিং নিয়ে জানেন বা হয়তো পাইথন নিয়ে অলরেডি জানেন ঠিক আছে আমার আমার আপনাদের উদ্দেশ্য একটা কথা হবে যে যেহেতু আমরা এই কোর্স গুলো হচ্ছে একদম জিরো জিরো লেভেল ট্রেনিং থেকে আমরা শুরু করি অর্থাৎ আপনি শুরু থেকেই হয়তো বুঝতে পেরেছেন যারা একদম কিছু হয়তো বা জানেন না হয়তো অথবা ওনার হয়তো এটা কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই আমরা ওনাদের একদম জিরো লেভেল থেকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি তো আমি আশা করবো আপনি আমাদের সাথে থাকবেন বা যদি নাও থাকেন আপনি যদি কিছু এখান থেকে গেইন করেন তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাতে পারেন ঠিক আছে আমরা বেসিক্যালি টার্গেট করছি যেন আমরা হচ্ছে সবাইকে এই টপিকটা সম্পর্কে অ্যাওয়ার করতে পারি বা সবাইকে এটা ব্যাপার সচেতন করতে পারি যে এরকম একটা কিছু যে আছে ঠিক আছে আচ্ছা আমার নেট প্রবলেম হচ্ছে প্লিজ রেকর্ডটা কিভাবে পাবো আনফর্চুনেটলি রেকর্ড তো দেওয়া যাচ্ছে না আপনি আপনার যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ফর্ম যে ফিল আপটা করা হচ্ছে আপনি ওই ফর্মটা যদি ফিল করে থাকেন তাহলে হয়তো বা নেক্সট যদি কোনো সেশন হয় আপনাকে অবশ্যই আমাদের প্রীতি বাইটির পক্ষ থেকে আবার ইনভাইট করা হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের আমাদের এই যে আচ্ছা হ্যাঁ আমি যেটা নিয়ে এক্সাম্পল দিতে চাচ্ছিলাম আমরা যে এক্সাম্পল দিতে চাচ্ছিলাম যে ধরেন আপনার বন্ধু অনেক মেম শেয়ার দেন বা আপনার বন্ধু এমন মানে আপনাদের সাথে হয়তো বা গ্রুপ ছবি দিয়েছেন বা আপনার কোন ফ্রেন্ডের পোস্ট আপনি বেশি লাইক কমেন্ট করেন ঠিক আছে আপনি বেশি রিয়াকশন দেন আপনার কোন ফ্রেন্ডের পোস্টে তো ফেসবুক কি করবে ফেসবুক আপনাকে সেই সব ফ্রেন্ড কে দেখাবে না যাদের সাথে আপনি ইন্টারাক্ট করেন না বা যাদের পোস্ট আপনি হয়তো লাইক দেন না ইগনোর করে চলে যান ঠিক আছে কথা শুনতে কষ্টকর হলেও এটা অ্যাকচুয়ালি হয় যে হয়তো বা আপনি ইগনোর করে চলে যাচ্ছেন তো ফেসবুক কি চাবে যে আপনি যাদের পোস্টে হয়তো বা মনে করেন ছয় সেকেন্ড আপনি আহ ইনভেস্ট করেছেন বা ছয় সেকেন্ড ধরে আপনি ওনার পোস্টের মধ্যে রিয়াকশন বা কমেন্ট করেছেন তো এই যে আপনি একটা একটা পোস্টের মধ্যে যে ছয় সেকেন্ড দিয়েছেন বা এক মিনিট দিয়েছেন এটা কিন্তু ফেসবুকে একটা ইনভেস্টমেন্ট বা ফেসবুকে এখান থেকে একটা রেভিনিউ জেনারেট হচ্ছে কারণ কি ফেসবুক দেখাতে পারছে বা ফেসবুকের মধ্যে আপনি কন্ট্রিবিউট করছেন এই টাইমটা আপনার ষাট মিনিটের মধ্যে এক ঘন্টার মধ্যে আপনি দশ মিনিট একটা সিঙ্গেল পোস্টে আপনি দিয়েছেন এরকম ভাবে অনেক কিছু আমরা করি যে আমাদের ডে টু ডে লাইফে আমরা সকালবেলা যে ঘুম থেকে উঠে আমরা সবচেয়ে বাজে অভ্যাস যেটা হয় আমাদের সেটা কি আমরা হচ্ছে সাথে সাথে মোবাইল ধরি ঠিক আছে এর খুব বাজে একটা স্বভাব আমাদের কিন্তু আমরা সোসাইটালি আমরা কি হচ্ছে যে আমরা সকালবেলা হয়তো বা কেউ ইম্পর্টেন্ট কিছু ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য আমরা ওপেন করতে পারি বা এমন কিছু আমরা মিস করে যেতে পারি সেটা আবার ক্যাপচার করার জন্য বা আবার দেখার জন্য আমরা মোবাইলটা ধরতে পারি ফেসবুকে ঢুকতে পারি কিন্তু এটা আউট অফ দ্য বক্স যদি আপনি সেটা শেয়ার করি সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা ঘুম থেকে উঠি তখন আমরা খুব একটা খুবই সচেতন একটা স্টেটে থাকি এই অবস্থায় আমরা যদি এমন কিছু করি যেটাতে আমাদের খুব প্রোডাক্টিভ কাজ হবে বা এমন কিছু যদি আমরা করতে পারি যেটা আমাদের একটা ফল দিবে 
ঠিক আছে আমরা ফেসবুক যদি আমরা না স্ক্রোল করি ফেসবুক টেকনোলজিটাই হচ্ছে যে আমাদের কিভাবে ইনভলভ করে রাখতে পারে ঠিক আছে আমরা যদি এখন ওই দিকে না যে আমরা কি করব আমরা যদি এমন কাজ করি যেটা হচ্ছে আমরা আমাদের মতো করে আমাদের প্রোডাক্টিভ লাইফে চলে গেলাম আমরা হয়তো বা একটা বই ফ্রেশ শেষ হয়ে একটা বই নিয়ে আমরা বসলাম হ্যালো আচ্ছা সরি ফর দি ইন্টারাপশন যে আমরা একটা বই নিয়ে হয়তো বা আমরা বসে পড়লাম এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আপনার ডেটা নিচ্ছে আপনার ডেটা অর্গানাইজ করছে প্রসেস করছে সে অনুযায়ী ফেসবুকে বা ইউটিউবের জন্য যেটা হচ্ছে একটা পজিটিভ রেজাল্ট দিবে সেটাই হচ্ছে আপনার 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 প্রতি আপনার অ্যাকাউন্টে ওই জিনিসটাই ট্রেন্ড হচ্ছে ঠিক আছে আপনি তাতে কি হচ্ছে আপনি ততক্ষণই ফেসবুকের মধ্যে আছেন ও থ্যাংক ইউ সো মাছ জিরো থেকে শুরু করা উচিত অধিকাংশ মানুষই বেসিক জানলেও ঝালাই নেওয়া হবে যারা জানে না তারাও অবশ্যই অবশ্যই এটাই আমরা এটাই আমরা টার্গেট করছি আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ চার্জের কথা বলার জন্য কোন সময় যে আমাদের কারেন্ট চলে যাবে আল্লাহ জানেন তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের এই অবস্থায় যদি আমরা এই যে আমাদের ফ্রেন্ডের পোস্টে আমরা রিয়াক্ট করছি আমরা আমাদের এই যে ইন্টারাক্ট গুলো করছি এটাও কিন্তু একটা মেশিন লার্নিং এর কারণেই কিন্তু হয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে রেকমেন্ডেশন ইঞ্জিন বা রেকমেন্ডেশন অ্যালগরিদম বলতে পারে ঠিক আছে তো এই যে একটা ডিসিশন নিতে আপনাকে হেল্প করছে আপনার ফেসবুককে তারা একটা ডিসিশন নিতে হেল্প করছে এ পার্সনের পরে বা এ পোস্টের পরে এই পোস্টে যদি আপনাকে দেখানো হয় তাহলে আপনি আরো বেশি কোন থাকবেন ফেসবুকে ঠিক আছে এই যে একটা মেকানিজম এই যে একটা ইউজার বিহেভিয়ার অ্যানালাইজ করছে আপনার এইটা কিন্তু কি হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর থ্রু হচ্ছে আপনার ডেটা প্রসেস করে হচ্ছে আপনার ডেটা থেকে একটা ডিসিশন নিয়ে হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই যে ওয়াইতে আমরা চলে আসলাম যে কেন আমরা মেশিন লার্নিং এ বা এটা কিভাবে হলো হোয়াট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ কম্পিউটার নট জাস্ট টু ফেচ অ্যান্ড ডিসপ্লে ডেটা বাট টু অ্যাকচুয়ালি মেক ডিসিশন অ্যাবাউট ডেটা যেটা আমি এতক্ষণ ধরে ডিসকাস করলাম আচ্ছা আমি অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছি আমি একটা ভিডিও আপনাদের জন্য এখানে দিয়ে রেখেছি এটা আমরা সবাই মিলে দেখার চেষ্টা করব যদি আওয়াজ না আসে তাহলে অবশ্যই জানিয়ে এতটুকুর মধ্যে কি আওয়াজ এসছে জি স্যার শোনা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে as an electrical engineer i would always look for new things that we can do that just weren't ever possible and machine learning and research is is an exploration it feels like an intellectual exploration we've definitely seen a big uptake in the last 5 years in what machines are able to do compared to say the previous decade or two with the advent of a lot more data and a lot more computing power we really can think bigger and sort of change the game about what kind of models we can envision the real world is actually very messy hard logical rules are not the way to solve real world problems so machine learning is all about learning from examples rather than writing aj uh, sorry interrupt korar jonno ekhane khub interesting besh kotha point kintu bolo holo je ei je machine learning is ki machine learning example er upor apnar build kora thik ache ei je hard logical rules এর উপর আমরা ফোকাস না করে আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম সলভ করার জন্য চেষ্টা যেটা করছি ঠিক আছে সরি আবার সো মেশিন লার্নিং ইজ অল अबाउट লার্নিং फ्रॉम एग्जांपल्स rather than writing 500000 lines of code we instead have the machine learn from observations about the world 
And we looked through a bunch of these examples in the machine learning algorithm, maybe millions, maybe billions, maybe even trillions, to identify the patterns and generalize from there. In the task of image recognition, we've been able to train models to take the pixels of an image and from those pixels, learn high-level features. It starts to learn that if you see a cake and you see a kid, it's maybe a birthday party. If you see a cake and lots of kids, it's very likely a birthday party. That's essentially teaching the machines to do the perception that we humans are so natural and so good at. You realize just how amazing humans are, just how amazing your four-year-old is who can recognize faces. Machine learning has really been the beginning of a big Teach speech recognition how to interact with the noisy world. We use real world samples to move things in to give examples of why. Now, no matter what the noise in the environment, our speech recognition system can be saying that you separate out one speaker from another. In machine learning, we have now an algorithm that learns how to simulate that human world. A lot of the language that we see today is very informal. Blah, 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 blah. And they say, okay. Interspersed with emojis and stickers. Now, with Google, we're getting to the point where you can have a much more natural conversation. And again, next to the people around here, here you go. The assistant product that we're building at Google uses the best of our machine learning techniques and speech recognition, image understanding, natural language understanding. That's a promising direction for developing systems that can really navigate mess of the real world. We wanted to make this an open source project so that everyone outside of Google could use the same system we're using inside Google. There are uh, lots of people who made very, very creative uses of it without knowing a single bit of machine learning. If they have the idea, they don't need to do the heavy lifting that we've already done. I saw a great example where somebody used to have a cat going around their house all the time, so they trained the model to identify whenever the cat was there, then they would turn the sprinklers on to scare the cat away. This elderly couple in Japan who ran a cucumber farm, and one of the big tasks was to sort the cucumbers into like prickly ones, lush prickly ones, straight ones, curved ones, and it's actually a complicated task. So the wife would spend many hours a day sorting cucumbers. So the son picked up a computer vision model and was able to build a system to categorize the cucumbers and sort them automatically. All the time wasted in sorting cucumbers is just going to be used in a much better way. 387 million people with diabetes are at risk for diabetic retinopathy. It causes blindness. The way that you can find signs of diabetic retinopathy is by taking pictures of the back of the eye. But there's just simply not enough doctors, and it takes hours for an interpretation. So we trained an algorithm that you read the images right then and there. The algorithm can help the doctors get more people screened for the disease. The more you see machine learning as the kinds of things it can do, the more you see opportunity for it to improve people's lives. We use machine learning to save power at significant scales. Even track the spread of diseases and epidemics. We can use a computer vision model for everyone who's visually impaired to make sure to recognize or for everyone on the planet and drastically improve the experience of millions and billions of people. I don't see any area of uh, science or even of human endeavor that learning systems can't help with. If you asked me a few years ago if a computer would be able to do this anytime soon, I would have said, uh, I don't really think so. It's very, very empowering to imagine what's going to come. We're thinking thoughts and doing things that you know no man has ever done, sort of setting forth and setting foot in really new intellectual territory here. The promise of AI and machine learning is that we can actually produce solutions to previously unsolved problems that will really help the world. So मोस्टलि बस कि प्रब्लेम फरें वर्ल्ड गार्स्ट वर्ल्ड कान्ट्री गार्लेम गल्व करते चाची ठीक है तो अपनी चिंता करें 
আমাদের দেশের কথা যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের এরকম অনেক ছোটখাটো সমস্যা থাকতে পারে ছোটখাটো প্রবলেম থাকতে পারে যেগুলো হয়তো বা আমরা মেশিন লার্নিং দিয়ে সলভ করতে পারি ঠিক আছে এই যে আমরা আমরা কিন্তু এই যে ফেসবুক যে কাজে আপনার আপনাকে পোস্ট গুলো দেখাচ্ছে বা নেটফ্লিক্স আপনাকে যে কাজে পোস্ট গুলো দেখাচ্ছে বা আপনাকে গুগল যে কারণে হচ্ছে সবচেয়ে আগে একটা অ্যাড দেখাচ্ছে আপনার সাথে কানেক্ট করে হয়তো বা আপনার ইমেলে একটা পোস্ট দেখাচ্ছে বা একটা ইমেল একটা ইমেল আপনাকে করছে তো এই যে এই যে একটা কানেক্ট করার যে বে গুলা এগুলো কিন্তু তাদের তাদের প্রফিটেবল তাদের জন্য যেগুলো প্রফিটেবল সেটাই তারা দেখাচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ অবশ্যই তারা ওনার তাদের প্রবলেম গুলো সলভ করছে কিন্তু আমরা আমাদের প্রবলেম গুলোকে সলভ করার চেষ্টা করছি আমরা এই যে মেশিন লার্নিং শিখব আপনি আজকে আমাদের সাথে আসছেন হয়তো বা আপনার কাছে এই কোন একটা সেশনে আমি হয়তো বা প্রপারলি ইনপুট না দিতে পারি বা আপনার কাছে হয়তো বা ওই ইন্টারেস্ট না গ্যাদার করতে পারে জাস্ট কি টেক আউ যদি আপনারা চিন্তা করে থাকেন সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটাই শিখেন না কেন একটা প্রবলেম যদি আপনি সলভ করতে পারেন ফর এক্সাম্পল এই যে আমাদের এখন লোড শেডিং প্রবলেম ঠিক আছে এই লোড শেডিং প্রবলেম একটু আগে এই ভিডিওর মধ্যে দেখালো যে আমরা যে পাওয়ার কনজামশনটাকে যদি আমরা মেশিন লার্নিং এর আন্ডারে আনতে পারতাম তাহলে হয়তো বা আমাদের সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের সবকিছু যদি আমরা পাওয়ার কনজামশন আনে বা মেশিন লার্নিং দিয়ে করে কন্ট্রোল করতে পারতাম তাহলে হয়তো বা হয়তো বা আমাদের এই যে এত ঘন ঘন লোড শেডিং হচ্ছে এটা হয়তো বা হতো না বা আমাদের এই যে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল যে ক্রাইসিসটা ইলেকট্রিসিটির যে ক্রাইসিসটা এটা হয়তো বা হতো না কারণ কিছু কিছু এরিয়াতে স্পেসিফিক টাইমে যাচ্ছে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য এরিয়াতে কিন্তু কারেন্ট যায় যে আর আসেই না তাই না তো এই যে এখন একটা সিচুয়েশনে আমরা আছি এটাও কিন্তু একটা প্রবলেম যেটা আমরা চাইলে হয়তো বা সলভ করতে পারবো বা হয়তো বা আমরা এটা চিন্তা করতে পারবো যে হ্যাঁ এই জিনিসটা হয়তো বা এটা দিয়ে সলভ করা পসিবল বা আপনি এই চিন্তা করেন যে আমরা বাংলাদেশি বাংলাদেশিরা বাইরের মানুষ থেকে অনেক হায়ার করছে এটা এটা আমাদের একটা প্রচলন হয়ে গেছে ঠিক আছে যে আমরা বাইরের দেশ থেকে বা ইন্ডিয়া থেকে শ্রীলঙ্কা থেকে আমরা হচ্ছে সিইও হায়ার করে আনছি বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর আসছেন তো এই এই যে এটা একটা কেন হচ্ছে আপনি যদি এটা যদি আমরা খুব ডিপলি আমরা যদি চিন্তা করি আমরা আপনি চিন্তা করে দেখেন যে আমার আমরা আমাদের ডে টু ডে লাইফে আমরা প্রবলেম গুলোর প্রতি এতটা ইউজ টু হয়ে যাচ্ছি যে আমাদের কাছে আমাদের সমস্যা আমাদের কাছে আর সমস্যা না আমি কি আপনার থেকে বুঝাতে পারছি আপনি চিন্তা করেন আবার যদি বলি আমরা আমাদের ডে টু ডে লাইফে আমাদের প্রতিদিন আমরা সকাল থেকে উঠে আমাদের রাত্রে বেলা ঘুমানো আগ পর্যন্ত আমাদের চলাচল পথে আমরা হয়তো বা এমন কোন একটা জায়গাতে গিয়েছি যেটা আসলে প্রবলেম ছিল একটা কোন একটা প্রবলেম আছে ওইখানে বা ওই জায়গায় একটা প্রবলেম দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমাদের কাছে ওইটা এতটাই এতটাই আমরা ইউজ টু হয়ে গেছে আমাদের হ্যাবিচুয়ালি আমরা এতটা ইউজ টু হয়ে গেছি যে ওই প্রবলেমটা আর প্রবলেম না ঠিক আছে তো দেখা যাচ্ছে কি এই বাইরে থেকে যারা এনেছেন ওনারা একটা ফরেন মাইন্ডসেট বা ফরেন একটা আইডিওলজি নিয়ে এসেছেন যে এই প্রবলেম তো এটা তো এটা তো এটা তো এটা একটা প্রবলেম তাদের কাছে বা ওনাদের কাছে এই প্রবলেম গুলো সাথে চোখে পড়ছে কারণ আমাদের চোখে পড়ছে না বা আমরা ওইরকম স্কিলড না ওই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য আমরা হয়তো চিন্তাই করিনি এটা একটা প্রবলেম ঠিক আছে তো এই যে খালি জাস্ট মেশিন লার্নিং এর প্রবলেম চিন্তা করেন না এটা মেশিন লার্নিং ছাড়াও কিন্তু অনেক ধরনের প্রবলেম থাকতে পারে যেগুলো হয়তো বা আমরা ডিফারেন্ট টেকনোলজি দিয়ে বা ডিফারেন্ট একটা কোন সেট অফ স্কিলস দিয়ে আমরা সলভ করতে পারি কিন্তু এটা আমাদের কাছে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম আমরা ফিল করিনি এখনো তো আমাদের কি টেক ওয়ে যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা এই কোর্স থেকে হোক আমরা কি রেজাল্ট আনতে পারছি আমরা কি কিছু অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে শিখে আমি অন্য কোথায় ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো বা আমি কি এইটা নিয়ে হয়তো আর একটু ফার্দার স্টাডি করে আমি কি একটা প্রবলেম সলভ করতে পারবো আপনার ওই খিদাটা থাকা লাগবে ঠিক আছে ওই প্যাশনটা থাকা লাগবে যে আপনি সলভ করতে পারছেন তখনই আপনি 
actually connect korte parben jokhon oi turn ta thakbe jokhon tokhon apnar kache machine learning kora ta khubi shohoj hoye darabe acha ar amra ektu age jeta dekhate jacchhilam ei je machine learning er ekta khub prochurito byapar jeta amra dekhte pari dekhen ei chobir moddhe ek ek joner ei ek ek jon scientist jara achen unader chok hote badha thik ache mane chok kintu badha shobar chok badha ar unara ki korchen ekta hati ekta hatir dike hat barano thik ache kyo hatir led dhore bolche eta ekta dori kyo hatir shur dekhe bolche eta ekta tir kyo hatir shur mane hocche shur te eta bole ache eta hocche ki bojeni trunk na eta trunk bole eta shur bole jai hok jetai hok ami edike mix up kore felchi to এই সুর দেখে বলছে যে এটা একটা সাপ কেউ পা দেখে বলছে এটা একটা গাছের গাছের ইসে তো এক এক জনের কাছে এক একটা ধারণা কিন্তু সবাই চোখ খুলে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে এটা একটা এটা একটা হাতি এটা একটা বিশাল বড় হাতি তাই না তো আমাদের কাছে মেশিন লার্নিংটা হচ্ছে আমরা সবাই হচ্ছে মেশিন লার্নিং শিখতে গেলে এরকম চোখে বাধা টাইপে আমাদের সায়েন্টিস্টদের মতো অবস্থা হবে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি জানি না আমরা আমরা কি অ্যাকচুয়ালি অনুভব করার চেষ্টা করছি কিন্তু ওই চোখ খোলা এক পর্যন্ত সবাইকে আমাদের সাথে থাকা লাগবে সবার আমাদের ওই অনুভূতিটা থাকা লাগবে যে না আমরা এখান দিয়ে কিছু শিখে বা এখান দিয়ে কিছু একটা করে আমরা বের হব আর আলটিমেটলি যে একটা মেশিন লার্নিং যে কি বা আমরা যে কি শিখতে চাচ্ছি বা কি করতে যাচ্ছি ওইটা আমাদের রিয়েলাইজেশন যেন আসে ঠিক আছে কারণ দেখা যাবে কি যে আমরা এখন মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ যখন করতে যাব বা আমাদের তো ইনিশিয়ালি আমাদের টার্গেট কি থাকবে ইনিশিয়ালি আমরা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো ঠিক আছে আমরা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কোনটা শিখবো এই যে একটু পরে আমাদের এটা আসার কথা ছিল যে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বেছে নিয়েছি ঠিক আছে কেন পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বেছে নিয়েছি এটা যদি বলি আচ্ছা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা পাইথন কি এটা এটা এর আগে একজন প্রশ্ন করেছিলেন তো ওনার উদ্দেশ্যে বা ওনাদের উদ্দেশ্যে আমি যদি বলি যে এই যে আমি আর আপনি কথা বলছি আপনি আপনার বন্ধু কথা বলছেন আপনি আপনার পরিবারের সাথে কথা বলছেন আমরা মানব সভ্যতা যারা আছে আমরা আমাদের সাথে যখন কথা বলি তখন একটা ভাষা ব্যবহার করছি তাই না যে যে কোনো একটা ইমোশন আমরা এক্সপ্রেশন এক্সপ্রেস করতে যাই না কেন আমরা একটা ভাষাতে কথা বলছি কিন্তু আপনি যখন কম্পিউটারের সাথে কথা বলতে যাবেন তখন একটা ভাষার প্রয়োজন হবে ঠিক আছে তো দেখা যায় কি যে অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা অন্যান্য ভাবে মানে কম্পিউটারের সাথে কথা বলার জন্য অনেক শত শত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ঠিক আছে কম্পিউটারের ভাষা অনেক আছে ঠিক আছে কিন্তু প্রোগ্রামিয়ারদের জন্য বা একদম ইজি একদম আপনার জন্য ইজি যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা হবে সেটা হচ্ছে পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা এটা এমনই একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আপনি যদি একবার এটা স্ট্রাকচারটা বুঝতে পারেন বা এটা অ্যাকচুয়ালি কাজ কি হচ্ছে এটার কনসেপ্টগুলো যদি আপনি একবার ধরে ফেলতে পারেন তখন আপনার কাছে মেশিন লার্নিং এর অন্যদের কোড দেখলো কারণ অন্যদের কোডের কথা কেন বললাম আপনি এভাবে চিন্তা করেন যে আমাদের কারেন্টলি এটা একটা সার্ভেতে আমি পেয়েছিলাম ভুলও হতে পারে আমার স্ট্যাটিস্টিক্যালি মানে স্ট্যাটিস্টিক্স হয়তো ভুলও হতে পারে ক্যালকুলেশনে সেটা হচ্ছে যে বর্তমানে আমাদের ওপেন সোর্স ওয়ার্ল্ডে ওপেন সোর্স অর্থাৎ ইজি কম ইউজুয়ালি গুগলে অ্যাভেলেবেল আছে এরকম কোড ঠিক আছে এরকম কোড বা এরকম কম্পিউটারের ভাষা যেগুলো আছে এগুলো এত বেশি আছে যে আমাদের বর্তমানে যেসব স্টার্ট আপ দাঁড়াচ্ছে বা বর্তমানে যদি কোনো প্রবলেম সলভ করার জন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করা হয় সেই অ্যাপ্লিকেশন গুলা বা ওই সবের যে কোড গুলা দরকার পরে ওই কোড গুলা অলরেডি আপনার ওপেন সোর্স করা আছে বা আপনি ইজিলি রেডিলি অ্যাভেলেবেল আছে এই এই কোড গুলো বা এই যে এখন প্রতিনিয়ত যে স্টার্ট আপ গুলো দাঁড়াচ্ছে বা কোন একটা জায়গায় আপনি একটা অনেক বড় একটা কমপ্লিকেটেড কাজ পেয়েছেন ওই কাজটাকে আপনার সহজ করতে আপনার 
এত হাজার যে কোড লেখা লাগছে না এক লাইন কোড আপনি গুগলে পেয়ে যাচ্ছেন ঠিক আছে তো এই যে আপনি ওই কোড যে আপনি ইউজ করছেন ঠিক আছে এই যে আপনি আরেকজনের কোড ইউজ করছেন এই আরেকজনের কোড ইউজ করে কিন্তু আলটিমেটলি কি হচ্ছে আপনি একটা একটা প্রোগ্রাম রান করছেন বা একটা একটা প্রবলেম সলিউশনের একটা ছোট একটা পার্ট দাঁড় করাচ্ছে ঠিক আছে আলটিমেটলি সব কিন্তু কিন্তু রেডিলি অ্যাভেলেবেল আছে ঠিক আছে যদি আপনি নতুন কিছু করতে চান সেটা সেই ক্ষেত্রে আলাদা কিন্তু সরি তো সেই ক্ষেত্রে আলাদা কিন্তু এই যে আপনি কিভাবে আপনাদেরকে আর একবার যদি আমি একটু সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করি এই পাইথনটা শিখার পরে বা এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখার পরে আপনি যদি ওই কোড গুলা বা আরেক জনের কোড দেখে যদি আপনি করার চেষ্টা করেন তাহলে অ্যাটলিস্ট আপনি একটা ওই সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়ার মতো সিচুয়েশনে আপনি পড়বেন না আপনি অ্যাটলিস্ট কানেক্ট করতে পারবেন আচ্ছা ঠিক আছে এখানে এটা লিখা আছে এটা অর্থ হচ্ছে এটা এখানে এটা করেছে এটা অর্থ হচ্ছে এটা কারণ দেখেন আপনারা যখন এই কোর্সটা করব বা আপনারা যদি আমাদের সাথে কোর্স করেন বা আপনি যেখান থেকে আপনি কোর্স করেন না কেন আপনি হয়তো সেলফ স্টাডি করে করতে যাবেন কোর্সটা ঠিক আছে আপনি আপনার নিজের মতো করে আপনি শিখতে যাবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি ভিতরের জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে লিখা আছে এটা যদি আপনার কাছে বোঝা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু অন্য কিছু হলে কিন্তু অন্য ভিতরের ম্যাটেরিয়াল কিন্তু আপনার কাছে পরে দিয়ে একদম পান্তা ভাত লাগবে কারণ অ্যাটলিস্ট আপনি জানেন যে ভিতরে কি করা আছে আচ্ছা আমি কথা বলতে বলতে আরেক জায়গায় চলে গেলাম যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আপনাদেরকে যে আপনি হয়তো বা আমাদের সাথে না করলেন বা হয়তো বা আমাদের সাথে করলেন বা আপনি ইউটিউব দেখে করলেন যেটা কমপ্লিটলি আপনার ইচ্ছা আপনি যেভাবে শিখতে চাচ্ছেন শিখতে পারেন এটা এখানে আমরা আমরা অ্যাজ আ ক্রিয়েটিভ আইটি ইনস্টিটিউট আমরা একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হিসেবে জাস্ট আপনাদের গাইড হিসেবে পথ প্রদর্শক বা আপনাদের সাথে জাস্ট ইনক্লুডেড আছে মনে করেন আমরা জাস্ট আপনাদেরকে পথ দেখাবো যে পথে আমাদের চলতে গিয়ে আমরা যেসব প্রবলেমগুলো ফেস করেছি ওই প্রবলেমগুলো আমরা একসাথে মোকাবেলা করব ঠিক আছে তো আপনি যখন একসাথে বা আপনি যখন আলাদা করে শিখতে যাবেন আপনি তো আর আমাদের সাথে শিখবেন না আপনি যখন নিজে নিজে শিখবেন তখন অ্যাটলিস্ট আপনার কাছে যেন আননোন না লাগে ঠিক আছে মেইন কথাটা যেটা বলতে চাচ্ছেন আপনার কাছে যেন অপরিচিত না লাগে যে এই জিনিসটা যে আমি করেছে বা এখানে যে এই কোর্টটা লেখা এই কোর্টটা তো আমি বুঝতে পারছি না ঠিক আছে ওই যে আপনি বুঝতে পারছেন না ওই বুঝ ওই বুঝতে পারার জন্য আপনার দরকার হচ্ছে এই পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কোর কনসেপ্ট গুলো বুঝা বা একদম গোড়া থেকে আপনার বুঝতে লাগবে ঠিক আছে যেটা আমরা আমাদের কোর্সের মধ্যেও করব ঠিক আছে তো এই কোর্স করতে গিয়ে আমরা যে প্ল্যাটফর্ম গুলো ইউজ করব বা যেসব যন্ত্রপাতি গুলো ইউজ করব টুলস মনে করেন ওই যে আমাদের বাসার মধ্যে যখন আমাদের কিছু ঠিক করার প্রয়োজন পড়ে আমাদের একটা টুল বক্স থাকে না যেটা আমাদের হাতুড়ি আছে যেটার মধ্যে স্ক্রু ড্রাইভার কত কিছু তো আছে তাই না তো এই যে এত কিছু যে আছে এই এই কোন টুলস গুলো আমাদের মেশিন লার্নিং এ করতে গেলেও আমাদের প্রয়োজন পড়বে সেটা হচ্ছে কি জুপিটার নোটবুক প্রয়োজন পড়বে আবার জুপিটার নোটবুক এর মতো আরেকটা আছে ক্লাউড এর গুগলের দেওয়া সেটা হচ্ছে কোল্যাবরেটরি গুগল কোল্যাব যেটা বলে তো গুগল কোল্যাব আপনি ব্যবহার করতে পারেন জুপিটার নোটবুক ব্যবহার করতে পারেন এটা কমপ্লিটলি আপনার আপনার ইচ্ছার উপর গুগল কোল্যাব ইউজ করলে এক কাজের সুবিধা আছে যে যেহেতু এটা অনলাইনে হোস্ট করা থাকবে যেটা আমরা ক্লাসের মধ্যে দেখবো বা আপনার ছেলে দেখতে পারেন নিজেরা যে এটা যেহেতু অনলাইনে থাকে এই জন্য আপনার ডেটা বা আপনার যে কাজগুলো আপনি জুপিটার করতে গিয়ে হয়তো বা সেভড হলো না বা এমন হলো যে আপনার পিসি ডেটা গুলো হারিয়ে গেল সেটা কিন্তু আপনার এদিকে কিন্তু হচ্ছে না কোল্যাবরিটি কিন্তু আপনার ওইটা হচ্ছে না তো আমরা প্রেফার করবো যে আমরা গুগল কোল্যাবে আমাদের কাজ করব আর এছাড়া পাইচার্ম আছে অনেকে ভিএস কোড ব্যবহার করেন এটা যে যেটা ইউজ করতে চাচ্ছেন এটা ওনাদের প্রেফারেন্সের উপর ঠিক আছে কিন্তু আমরা আমাদের কাজের ক্ষেত্রে মোস্টলি এই গুগল কোল্যাব আর হচ্ছে পাইচার্ম ইউজ করব। 
আর আমরা যে দুইটা টুল ইউজ করতে চাচ্ছি সেই দুইটা টুলের মধ্যে হচ্ছে গিট আর গিথাব গিট আর গিথাবটা কি এই যে আমরা ওই যে একটু আগে বললাম না আপনাদেরকে একদম শুরুর দিকে কনসিস্টেন্সির ব্যাপারটা দশ মিনিট করে কাজ করার কথাটা এই কাজ করার জন্য এই যে আপনি একটা জায়গায় কন্ট্রিবিউট করছেন আপনি তো অবভিয়াসলি সবসময় ফ্রিলান্সিং এর জন্য চেষ্টা করবেন আপনি একটা স্টেবল জবের কথা চিন্তা করবেন ফর এক্সাম্পল ঠিক আছে এই যে আপনার রিক্রুটার যদি আপনার দেখতে চায় যে বা আপনার কেউ দেখতে চাইল যে আপনার অ্যাকচুয়ালি কাজগুলো কন্ট্রিবিউশন গুলো কোথায় ওইগুলোর জন্য আমাদের একটা এই যে মনে করেন একটা পোর্টফোলিওর মতো যে আপনি আপনার কোড দেখাতে পারবেন আপনার কাজগুলো যে আপনি করেছেন সেগুলো এখান দিয়ে দেখাতে পারবেন ঠিক আছে তো আমরা গিটার গিথাবও ইউজ করব ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমি একটা মিম বানিয়েছিলাম আপনাদের জন্য সেটা দেখেন যে এই ছেলেটা কি করছে এক লাফে এই পাইথন বেসিক শিখে নি ইন্টারমিডিয়েট শিখে নি পাইথন অ্যাডভান্সার শিখে নি উনি চলে গেছেন সাথে সাথে মেশিন লার্নিং ঠিক আছে এরকম হবে যেতে গিয়ে কি হবে একটা না একটা প্রবলেম পড়ে যাবে তো আমরা এই কাজটা করতে গেলে দেখেন পাইথন বেসিক্স এর ভিতরেও কিন্তু আরো আরো অনেক ছোট খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপার আছে ইন্টারমিডিয়েটেও অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে ঠিক আছে অ্যাডভান্সডেও আছে মেশিন লার্নিং এর ভিতরে অনেক কিছু আছে তো এই যে এত কিছু কভার করা এত কিছু কভার করা এটা কিন্তু অলওয়েজ পসিবল হবে না ঠিক আছে আপনি যখন নিজেও শিখতে যাবেন তখন আপনি সব কিছু যে শিখবেন তাও হবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওই একটার পর একটা একটার পর একটা ধাপ দিয়ে শেষ করে বুঝে দেন আমাদের আগাতে আমাদের সহজ হবে ঠিক আছে আমি একটা এক্সাম্পল প্রত্যেকটা ক্লাসে দেই বা প্রত্যেকটা সেমিনারে দেই এটা আমার খুব আপনারা আশা করি কানেক্ট করতে পারবেন সেটা হচ্ছে যে আমার আর আমার আমি বলি যে রেস্টুরেন্টের এক্সাম্পল বলে তো রেস্টুরেন্টে কি হয় যে চিন্তা করেন যে আপনি একটা জায়গায় রেস্টুরেন্টে খেতে গেলেন খেতে যাওয়ার পর ওইখানে আপনি মেনু দেওয়া হলো তো মেনু দেওয়ার পরে মেনুতে হয়তো বা আছে হচ্ছে বেশ কয়েকটা হরেক রকমের আইটেম स्वाभाविक मानुष सब गईटेम एक साथ खेते जा ठीक है सब गईटेम अपनी नष्ट करते जा नष्ट खाबना तक এই যে আপনার কাছে একটা মেনু আছে এই মেনুটা দেখে আপনি অর্ডার দিচ্ছেন এবং অর্ডার দেওয়ার পরে যিনি ওয়েটার থাকবেন উনি আপনার কাছে আপনার খাবারগুলো এনে দিচ্ছেন এবং খাবারগুলো এনে দেওয়ার পরে কিন্তু ওয়েটার আপনাকে খাইয়ে দিবেন না ঠিক আছে আমি অ্যাজ আ ট্রেইনার আমি আপনাদেরকে পরিচিত করিয়ে দেব ওই কনসেপ্ট গুলোর দিকে কিন্তু আমি কিন্তু আপনাদেরকে একদম যে আপনার সবকিছু নিয়ে নিয়েছেন সেটা কিন্তু বা একদম যে সবকিছু আপনারা অ্যাবজর্ব করেছেন বা গিলে ফেলেছেন সেটা কিন্তু আমি আমিও বুঝব না এটা কমপ্লিটলি কিন্তু আপনার উপর ডিপেন্ড করবে হ্যাঁ আমি হয়তো বা আপনার আপনি যদি হয়তো বা ওই খেতে গিয়ে মানে কাশি টাশি চলে আসে আমি আপনাকে হয়তো পানি এনে দিতে পারি ঠিক আছে স্যার 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 পানি খান ঠিক আছে এরকম সিচুয়েশনে পড়তে পারেন তো তখন কিন্তু আমরা যে मिड लेन कि ঠিক আছে আমরা কিভাবে আমরা ডেটা সেট নিয়ে কাজ করতে পারি বা ডেটা সেট করতে কি কালেক্ট করবো সেটা দেখতে পারবো তারপরে আমরা ওই ডেটা সেটটা কিভাবে আমরা ক্লিন করতে পারি ঠিক আছে এখন মনে করেন আপনার ফেসবুকে আপনি যখন ইউজ করছেন তখন আপনি অনেক রিডান্ডেন্ট ডেটা আসতে পারে বা এমন হতে পারে যে আপনি ফেসবুকে আপনি যাদের পোস্ট ইগনোর করে গেছেন তাদের হয়তো ডেটা আছে তো এখন ওই ডেটা তো আপনার দরকার নেই বা ওই ডেটা তো ফেসবুকের দরকার নেই ফেসবুকের দরকার কাদের ডেটা যাদেরটাতে আপনি ইন্টারাক্ট করেছেন ঠিক আছে তো ইন্টারাক্ট যে করেছেন যাদেরটা আপনি দেখেছেন তাদেরটা আপনি 
আপনার ফেসবুক হচ্ছে কাজে লাগাবে ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আপনার ডেটা ক্লিন করবে ডেটা প্রসেস করার জন্য ঠিক আছে তারপর ওই ডেটা অ্যানালাইজ করছে ডেটা অ্যানালাইজ করে কি বের করবে আচ্ছা ঠিক আছে এই মানুষটার ওনার এই বন্ধুর পোস্টে এতক্ষণ ছিল এই পার্সেন্টটা তাহলে হয়তো বা ওনাকে আরেকটি এরকম পোস্ট দেখালে ওনার বন্ধু এই পোস্ট দেখালে হয়তো উনি আরো কিছু থাকবে ডেটা অ্যানালাইজ করলো ঠিক আছে তারপর ওই অ্যানালাইজ এর সাথে কিন্তু এই ডেটা প্রসেস একসাথে কিন্তু কাজ করছে ঠিক আছে এই যে অ্যানালাইজ করার সাথে সাথে সে প্রসেস করে একটা 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 আউটপুটে যাওয়ার চেষ্টা করছে আর এই আউটপুটটা থেকে একটা ইউনিক ডিসিশন যে নেওয়ার এই যে ডিসিশন নিতে যাচ্ছে সে যে আপনাকে দেখাবে নাকি আপনাকে দেখাবে না এটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর মডেলিং এর কাজ এই যে মডেলিং এর যে কথাটা বললাম এই মডেলিং আমরা কি 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 শিখবো আমরা কোন কোন মডেল গুলো শিখবো বা কোন কোন অ্যালগোরিদম গুলো আমরা শিখবো যেটা আমাদেরকে সাহায্য করবে সেটা হচ্ছে আমাদের কেন ইয়ার্স নেইবার নাইফ বেস লজিস্টিক রিগ্রেশন লিনিয়ার রিগ্রেশন ডিসিশন ট্রি রান্নার ফরেস্ট বুস্টিং অ্যালগোরিদম এগুলো কি কিছু জানি না এখন জানার আপনার দরকারও নেই ঠিক আছে এই জায়গায় আমরা ওই যে একটু আগে বললাম না ওই সিঁড়িতে আমাদের এক এক ধাপে আমাদের আগাতে লাগবে না ছোট ছোট আমরা পাড়া দিয়ে আমরা আগাবো ছোট ছোট পা দিয়ে আমরা আগাবো ঠিক আছে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ স্টেপ বাই স্টেপ আমরা শিখবো আর যখন আমরা কিছু শিখবো না তখন অবশ্যই আমরা আমাদেরকে জানাবো ঠিক আছে এটা একটা অনেক বড় ইম্পর্টেন্ট একটা কথা যে আমাদেরকে আসলে ম্যাথ দরকার চিন্তা করে দেখেন আচ্ছা এই 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 নাইফটা এই নাইফটার ব্যাপারে যদি আপনি চিন্তা করেন এটা এটাকে কি বলে মনে আছে আপনাদের কারো জানেন এটাকে কি নাইফ বলে একজন আচ্ছা এটাকে বলা হচ্ছে সুইচ নাইফ ঠিক আছে দেখেন এই একটা ডিভাইস এর মধ্যে বা একটা টুল এর মধ্যে কত ধরনের এলিমেন্ট আছে কাজ করার জন্য ঠিক আছে আপনার ম্যাথসটা হচ্ছে ওরকমই একটা সুইচ নাইফ এর মতো অর্থাৎ আমি কেন এটা বললাম ম্যাথসটা এই যে আপনার কি সবকিছুই কি আপনার সবসময় কাজে লাগবে সবকিছুই কি আপনার কাজে লাগবে এখান থেকে আপনার হয়তো একটা জিনিস লাগতে পারে হয়তো আপনার এই জিনিস এই কেচিটা হয়তো আপনার কাজে লাগবে বা হয়তো এ স্ক্রু ড্রাইভারের মতো এই জিনিসটা কাজে লাগতে পারে ঠিক আছে কিন্তু সবকিছু কিন্তু কাজে লাগবে না তো ম্যাথও কিন্তু আপনার মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে ওইরকমই যে আপনার সব কিছু প্রয়োজন পড়বে না অ্যান্ড হ্যাঁ যারা ম্যাথ নিয়ে ভয় পাচ্ছেন ম্যাথ নিয়েও আপনি ভয় পাবেন না আপনাদের যদি ম্যাথ রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমরা কিউএনএ সেশনে আমরা ম্যাথ নিয়েও আমি আপনাদের কিছু সাজেস্ট করতে পারবো ঠিক আছে তো তার আগে আমি কি কিছু বাদ দিয়েছে আগে দেখি তো আচ্ছা এটা অনেকে প্রশ্ন থাকে যে মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এই এই ব্যাপারগুলো নিয়ে অনেকে অনেক চিন্তা ভাবনা থাকে যে কোনটা অ্যাকচুয়ালি কি তো চিন্তা করে দেখেন এই এগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা ফিল্ড যদি আপনি চিন্তা করেন এই সাদা অঞ্চলটা আপনি চিন্তা করেন হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স ঠিক আছে কম্পিউটার সায়েন্স হচ্ছে সাদা জায়গাটা এই সাদা জায়গার মধ্যে হচ্ছে দুইটা গাছ আছে ধরেন বা দুইটা দুইটা হচ্ছে পুল আছে ঠিক আছে আমরা এই ভেন ডায়াগ্রামের ব্যাপারে যদি শুনে থাকি এইগুলোকে বলা হচ্ছে ভেন ডায়াগ্রাম ঠিক আছে তো না জানলেও কোনো সমস্যা নেই তো আপনার কাছে এরকম এই যে দুইটা সার্কেল আছে এই সার্কেলের মধ্যে কি হচ্ছে একটা সার্কেলের নাম হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ঠিক আছে আরেকটা স্যার আরেকটা সার্কেল কি আরেকটা সার্কেল হচ্ছে আপনার ডেটা সায়েন্স তো ডেটা সায়েন্স এর এই ফিল্ডের মধ্যে অনেকে কোয়েশ্চেন থাকে আচ্ছা ডেটা সায়েন্স কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি মেশিন লার্নিং কি ডিপ লার্নিং কি অনেক কিছু এটা নিয়ে প্রশ্ন থাকে এই চিত্র দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে ডেটা সায়েন্স এর মধ্যে কি কি পড়ছে বিগ ডেটা পড়ছে ডেটা অ্যানালিটিক্স পড়ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে কি পড়ছে মেশিন লার্নিং করছে ডিপ লার্নিং পড়ছে আর এই দুইটার ওই কনসেপ্ট গুলো মিলেই কিন্তু হচ্ছে বেশ কয়েকটা এই যে ডেটা সায়েন্স দেখেন ডেটা সায়েন্স এর মধ্যে মেশিন লার্নিং এর একটা ওভারঅল টাচ আছে আবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর টাচ আছে ঠিক আছে তো ডেটা সায়েন্স এর সাথে আপনার মেশিন লার্নিং ও কানেক্টেড 
আবার এআই এর সাথে আপনার ডেটা সায়েন্সও কানেক্টেড কারণ কি আপনি অনেক ডেটা প্রসেস করছেন অনেক ডেটা অ্যানালাইজ করতে যাচ্ছেন ঠিক আছে তো আর এইগুলোর ক্ষেত্রে এই যে একটা একটা প্রশ্ন আমরা কি দেখছি ডিপ লার্নিং ঠিক আছে ডিপ লার্নিং এর কনসেপ্ট গুলো আমরা আজকে এটা নিয়ে এত বেশি গভীর আলোচনা করব না যদি একদম ছোটখাটো করে বলতে যাই সেটা হচ্ছে ডিপ লার্নিং হলো আমাদের আমরা এই যে আমরা এত ডিসিশন নিচ্ছি ঠিক আছে আমরা এতগুলো যে ডিসিশন নিচ্ছি আমাদের ব্রেইনের যে মডেলটা আমরা কি হয় যে আমরা আমাদের আগে থেকে যে আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি পিছনে একটা কনসেপ্টে চলে গেলাম হয়তো বা অথবা আমি এটা বলতে বলতে আমি হয়তো বা এমন একটা জায়গায় চলে গেলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তো শুরু করছি ওই কথাতে আমি ওই কথাতে আবার ফিরে আসি ঠিক আছে এই যে রিকল করার প্রসেস এইটা কিন্তু আমাদেরকে ব্রেইন কি আমাদের ব্রেইন নিউরন আমাদের ব্রেইনের ইউনিট কি বা আমাদের এই ব্রেইন ব্রেইন সেলের একদম ইউনিটটা কি নিউরন বলে যারা নিউরোলজি বা নিউরন নিয়ে শুনেছেন ওনারা জানেন যে নিউরন বলে একটা জিনিস আছে তো এই যে নিউরন কি করে এই ইনফরমেশন টু ইনফরমেশন বা এই যে ব্যাক ট্র্যাক করে যে কানেক্ট করা বা ইনফরমেশন যে এই রিকল করার প্রসেসটা এইটা কি আপনাকে এই যে এই যে ছোটখাটো ভাবে যদি আমি বুঝাতে যাই এই যে কানেক্ট করছে একটার সাথে আরেকটা এইটাই হচ্ছে আপনার ডিপ লার্নিং ঠিক আছে আমরা আরো বিস্তারিত এগুলো নিয়ে কথা হবে বাট একদম ওভার দা টপ হালকার উপরে ঝাপসা যদি আমরা বুঝতে চাই ঠিক আছে আচ্ছা অনেক কিছু হলো আমাদের এইদিকেও বললাম তাহলে আপনার কাছে এটা কাজ দিবে এই কোর্সটা যদি আপনি ডেটা অ্যানালিস্ট হতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার কাজে দিবে কারণ এখানে ডেটা অ্যানালাইসিস করার জন্য বেশ কয়েকটা যেসব পাইথন আমরা লাইব্রেরি ইউজ করব সেগুলো আমাদের আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন যে আপনি ডেটা অ্যানালাইস করতে গেলে আপনি কি কি প্রয়োজন হতে পারে একদম বিগিনার লেভেলে যা যা প্রয়োজন করতে পারে আর যেহেতু আমরা মেশিন লার্নিং কাজ করতে যাচ্ছি তাহলে মেশিন লার্নিং জবও আপনাদেরকে আপনারা এই তিনটা ট্র্যাক বা মাল্টিপল ট্র্যাক আপনারা ট্রাই করতে পারেন যেটাতে আপনার রিজিক থাকবে ইনশাআল্লাহ সেইটাই সেই পথে আপনি আগাবেন ঠিক আছে আচ্ছা সো একটা রোড ম্যাপ যদি আমরা চিন্তা করি এই রাস্তার মধ্যে দিয়ে আমরা যখন যাব তো আমরা ফার্স্টে আমাদের বেসিক্স শিখার পরে আমরা ইন্টারমিডিয়েট কিছু কনসেপ্ট গুলো দেখবো দেন আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কি আছে অবজেক্ট ওরিয়েন্ট প্রোগ্রামিং ওইগুলো আপনার কিছু এখন জানা লাগবে না আমি জাস্ট আপনাদেরকে পথের নাম শোনাচ্ছি এখন মনে করেন এটা ঢাকা টু কক্সবাজারের রাস্তা এখানে বেশ কয়েকটা যাত্রা বিরতি আছে আপনার যা সেটাই জানতে লাগবে যে এখানে যাত্রা বিরতি আছে কিন্তু যাত্রা বিরতি আমাদেরকে কোথায় থামাচ্ছে ওটা আমরা এখনো জানি না ঠিক আছে তো পাইথন লাইব্রেরিজ আছে তারপর আমরা যেসব মেশিন লার্নিং বেসিক গুলো করব বা অ্যালগরিজম গুলো শিখব সেই জায়গাগুলো দেখাবো তারপর শেষে কি হচ্ছে আমাদের যেটার জন্য সবাই অপেক্ষায় থাকে সেটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং এর প্রজেক্ট ঠিক আছে আমরা আমাদের সোফা এটা কিন্তু একটা কম করে হলো আমরা অনেক কম কাজ করব কিন্তু এটার মধ্যে অনেক কাজ থাকবে কমের মধ্যে বেশি থাকবে বলতে গেলে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার ভিশনের একটা প্রজেক্ট করা লাগবে আমাদের যে প্রজেক্টটা আমি ডিসকাস করলাম না একদম যেটা আপনাদের জন্য ইজি হবে আপনাদের বোধগম্য হবে বেসিকটা বিল্ড করার জন্য এক আহামরি যদি আমরা অনেক কিছু অনেক বড় প্রজেক্ট করতে চাই কিন্তু আলটিমেটলি আমরা কিছু বুঝলাম না তাহলে কিন্তু আমাদের হবে না একদম জিরো টু কিছু একটা যদি আমরা বুঝতে পারি সেরকম লেভেলে আমরা প্রজেক্ট গুলো টার্গেট করবো তো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর একটা প্রজেক্ট থাকবে সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস এর প্রজেক্ট থাকবে আমি যে এক্সাম্পল দিই কম্পিউটার ভিশন এর প্রজেক্টের এই যে মনে আছে একটু আমরা বলছিলাম বা এই যে ফেসবুক যে আপনার ফ্রেন্ডের আর আপনার যে ছবি অটো ট্যাগ করে ফেলছে বা ধরেন যে আপনি একটা আপনার ক্যামেরা আপনি সামনে ধরেছেন আপনার পিছনে একটা ফিল্টার ধরে রেখেছে এই যে এই এই যে আপনার ইমেজটাকে ম্যানিপুলেট করছে ঠিক আছে বা যারা হচ্ছেন ফটো এডিটিং করেন ফটো এডিটিং করে দেখা যায় না যে আমাদের 
এআই দিয়ে বা কিছু টুল আমাদের আমরা ব্যবহার করি যে সব টুলে আপনার অন্য লেভেলের প্রসেসিং করে ঠিক আছে এরকম কি বেশ কয়েক অ্যাপ তো মাঝখানে বের হচ্ছিল তাই না তো এই সব অ্যাপ গুলা বা এরকম শুনে দেখাছেন না যে মাঝখানে ফেসবুক কত ট্রেন্ডি ছিল যে আপনার সে চেহারা নিয়ে বা যে যে কোনো একটা চেহারা নিয়ে ওই চেহারাটা আর একটা ভিডিও উপর বসে আপনি ভিডিও জেনারেট করছেন গান গাচ্ছে নাচছে এরকম আমরা দেখেছেন না তো ওই সবের ওই রকম টাইপের প্রজেক্ট তো আমরা করবো না বাট ওটা একটা এক্সাম্পল আপনাদেরকে দিলাম তারপর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং বেসড যেসব প্রজেক্ট যদি এক্সাম্পল দিই সেক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করেন এই যে আপনি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউজ করছেন বা আপনি টেক্সট টু স্পিচ বলে যে জিনিসটা আছে আপনি কথা বলছেন সে কথা অনুযায়ী আপনাকে হচ্ছে একটা রিপ্লাই দিচ্ছে বা আপনি যে কথাটা বলছেন সেই অনুযায়ী আপনার কম্পিউটার আপনাকে বা মোবাইল আপনার টাইপ করে দিচ্ছে বা আপনি কিছু লিখছেন ওইটা আপনার লেখাটাকে অটো কারেক্ট করে দিচ্ছে আপনার মোবাইল এই যে অটো কারেক্ট এগুলো সবগুলো কিন্তু ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজের একটা পার্ট ঠিক আছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো হচ্ছে একটা নমুনা ঠিক আছে তারপর সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস বলতে আমরা যদি একদম একদম ছোট করে চিন্তা করি সেটা হচ্ছে ধরেন এমন হয় এমন আমরা শুনেছি না যে হেট স্পিচ বা আর আরো আপনাদেরকে সহজ করে দেওয়া কি যায় কি হবে সেন্টিমেন্টালাইসিস আপনারা যারা গ্রামারলি ইউজ করেছেন বা গ্রামারলি একটা টুল আছে যেটা হচ্ছে আপনারা কি করে যে আপনি কি ধরনের স্টেটমেন্ট লিখেছেন সে অনুযায়ী আপনাকে দেখি বলে দিবে যে আপনার আচ্ছা আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে আপুই আপনাদেরকে এটার রিজেনটা বলে দিবেন যে আমরা এই রেকর্ডিংটা প্রোভাইড করা আমাদের জন্য পসিবল হবে না আর আপনারা যেটা বলছিলাম ওটা বলে আমি অলমোস্ট শেষ হয়ে গেছে আমাদের তো সেন্টিমেন্ট লাইসেন্স বলতে গেলে এই প্রজেক্ট গুলো কি হয় বা যে এক্সাম্পল গুলো কি যে আপনার সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইজ করছে যে আপনি কি এখন ক্ষিপ্ত আছেন বা ওই যে আমরা যে বিভিন্ন রিয়াকশন দেখি না ফেসবুকে অনেক ধরনের রিয়াকশন এই রিয়াকশনের প্রতি একটা পোস্টের প্রতি আপনার অনুভূতিটা কিরকম ঠিক আছে ওই অনুভূতি ওরকম টাইপের পোস্ট কিন্তু আপনাকে আর দেখাবে না যদি আপনি দেখেন আপনি অ্যাংরি দিচ্ছেন তাহলে অ্যাংরি পোস্ট গুলো আপনাকে দেখাচ্ছে না ওরকম দেখানোর চেষ্টা করবে না বা চেষ্টা করলে হয়তো পারে সে আবার শিখে নিবে যে আচ্ছা আপনি এই ধরনের পোস্ট পছন্দ করছেন না ঠিক আছে আপনি তার আপনি যে সেন্টিমেন্টটা আপনার অ্যানালাইজ করছে যে আপনার অনুভূতি নিয়ে যে প্রজেক্ট গুলো থাকে ঠিক আছে একদম ওভার দ্য টপ যদি বুঝাই তারপরে এগুলো নিয়ে অনেক সময় আমরা টুইটারের টুইটারের হ্যাঁ টুইটারের এক্সাম্পল গুলো দেখি বা টুইটারের আমরা সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস প্রজেক্টের ব্যাপারে আমরা শুনেছি না শুনলেও কোনো সমস্যা নেই তো এর এতটুকু ছিল আমার পার্ট আমি আশা করবো আপু কাছে যে আপু বাকিটুক যদি এক্সপ্লেন করতেন আমাদের ব্যাপারে আর আপনাদের কোয়েশ্চেন যেগুলো থাকবেন ওই কোয়েশ্চেন গুলো আপনারা আমাদের চ্যাট বক্সে থ্রো করতে পারেন চ্যাট বক্সে জানাতে পারেন ঠিক আছে তো আমি এখানে স্টপ করলাম ওকে সো আমরা আমাদের ব্যাক সামারিটা জানিয়ে দিচ্ছি পাইথন উইথ মেশিন লার্নিং এর আমাদের ফুল কোর্সটা থাকছে ফাইভ মান্থস এর এবং আপনারা সপ্তাহে দুটো ক্লাস পাবেন দু ঘন্টা করে যেটা থাকছে এখন যেটা রানিং রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের রবি এবং মঙ্গলবারের ব্যাচ সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত টোটাল কোর্স ফি থাকে টোয়েন্টি থাউজেন্ড আফটার ডিসকাউন্ট এখানে যদি আপনি এট এ টাইম পে করেন অর্থাৎ একবারে যদি সম্পূর্ণ পেমেন্টটা পরিশোধ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন এবং আফটার ডিসকাউন্ট আপনাকে পে করতে হবে ইলেভেন থাউজেন্ড আর যারা ইনস্টলমেন্টে দিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আমাদের পার্সেন্টেজটা হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আফটার ডিসকাউন্ট আপনাকে পে করতে হবে ফরটিন থাউজেন্ড এবার আমরা চলে আসি যারা অনলাইন কোর্সটা করছেন তার কি কি ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছেন আমাদের ক্লাস ভিডিও অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্লাসের পর ক্লাস ভিডিও গুলো পেয়ে যাবেন লাইফ টাইম সাপোর্ট থাকছে জব প্লেসমেন্ট এবং টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সাপোর্ট 
এবার আমরা চলে আসি স্ক্রিনে বেশ কিছু কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেখতে পাচ্ছি এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলোতে যে কোনো ধরনের ইনফরমেশনের জন্য আপনারা কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এছাড়া আমাদের ফেসবুক পেজ ফেসবুক গ্রুপ এবং ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাও দেওয়া আছে আর যারা অলরেডি আমাদের লিঙ্কটা ফিল আপ করেছেন অর্থাৎ অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্ক যেটা দেওয়া হচ্ছিল সেটা যারা ফিল আপ করেছেন তাদের সাথে কিন্তু আমাদের এন্ড থেকে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে আগামী কালকের মধ্যেই তো তখন যদি আপনি আপনার টাইম ইস্যু বা যদি কোনো ডে নিয়ে যদি কোনো ধরনের কোনো ইস্যুস থাকে সেটা আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারেন আমাদের লোকেশনটা আরো একবার দেখিয়ে দিচ্ছি ধানমন্ডিতে আমাদের দুটো পাশাপাশি ক্যাম্পাস রয়েছে যেটা ল্যাবেইড হসপিটালের ঠিক অপোজিটে মমতাজ প্লাজা এবং মেহের প্লাজা এছাড়া আমাদের উত্তরা ব্রাঞ্চের ডিটেল অ্যাড্রেস এবং চিটাং ব্রাঞ্চের ডিটেল অ্যাড্রেসটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন তো সবাই একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন অথবা নোট করে রাখবেন যাতে করে আপনি খুব ইজিলি আমাদের ক্যাম্পাসে চলে আসতে পারেন এবং সবাইকে আমাদের আমাদের ক্যাম্পাসে আসে ইনভাইটেশন রইলো সবাই আসবেন এবং আমাদের সাথে দেখা করে যাবেন ডিটেইল বিষয়টা বুঝে তারপরে ডিসিশন নেবেন তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার থেকে এতটুকু ইনফরমেশন দেওয়া ছিল আমরা চলে যাচ্ছি স্যারের কাছে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা স্যারকে মুখেও করতে পারেন অর্থাৎ আমরা কিন্তু আনমিউট হওয়ার অপশন দিয়ে দিচ্ছি আর যারা আনমিউট হতে চাচ্ছেন না তারা হচ্ছে আহ চ্যাট বক্সে করতে পারেন আচ্ছা একজন একটা কোয়েশ্চেন করেছেন যে কাজ শেখার পথ যখন কাজ শেখার পর যখন মার্কেট প্লেসে আচ্ছা উনি মার্কেট প্লেসে ক্লায়েন্টের মানে ক্লায়েন্ট যে দেখতে চাবেন ওইটা নিয়ে উনি কোয়েশ্চেন করেছেন আহ এইটা কোনো ম্যাটার করবে না যে আপনার কি সি এস আহ কোন ডিগ্রি আছে নাকি না কিন্তু হ্যাঁ পোর্টফোলিও ব্যাপারে যেটা আছে যে আপনার পোর্টফোলিও বা আপনার কাজগুলো দেখতে চাবে এখন আহ এই যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি ফেস করে এসছি যে মেশিন লার্নিং শেখার পরে আপনি মার্কেট প্লেস বা মেশিন লার্নিং যে ফিল্ডটা এইটার মার্কেট প্লেসে আপনি যেসব কাজগুলো দেখবেন ওটা অ্যাকচুয়ালি মেশিন লার্নিং এর কাজ থাকবে না মেশিন লার্নিং এর যে আপনার আমরা একটু আগে বললাম না যে ডেটা অ্যানালিটিক্স এর একটা পার্ট আছে তো এই যে ডেটা অ্যানালিটিক্স এর পার্ট গুলো বা ডেটা অ্যানালিটিক্স বেস হচ্ছে আপনি প্রজেক্ট পাবেন হচ্ছে কোনো একটা ফ্রিল্যান্সিং সাইটে যদি যান কিন্তু মেশিন লার্নিং এর কাজ আপনার যেহেতু এটা একদম এক্সপেরিমেন্টাল বা এটা একদম রিসার্চ বেস একটা 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 গাইডলাইন বা এটা একটা টুল যেটা হচ্ছে আমরা রিসার্চের ক্ষেত্রে ইউজ করি বা অনেকে হচ্ছে এটা বাইরে যখন যান বাইরের অনেকে আমাদের স্টুডেন্ট আছেন যারা হচ্ছেন বাইরে থেকে আছেন বা হয়তো বা কারেন্টলি পড়াশোনা করছেন ওনারা কিন্তু এটা ব্যবহার করেন হচ্ছে যে রিসার্চ পারপেস বেস বা এই যে আমরা এই দেখছিলেন যে গুগল কিন্তু এখনো ওনার তাদের রিসার্চ বা এই কাজগুলো কিন্তু এখনো কিন্তু গুগল করেই যাচ্ছে এমন না যে তাদের সবকিছু কমপ্লিট বা কিছু সব এটা কিন্তু এমন একটা ফিল্ড যেটা এখনো গ্রো করছে এখনো একটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে আছে ঠিক আছে তো আপনি যে আপনি মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করতে গেলে ওই যে ফিল্ডটা আপনি বেছে নেবেন মেশিন লার্নিং কিন্তু একটা বড় ফিল্ড এই বড় ফিল্ডেরও আপনি বেশ কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া বা বেশ কয়েকটা সাব ফিল্ড থাকতে পারে যে আপনার হয়তো কম্পিউটার ভিশন বেস লাইনে আগাতে চান বা হয়তো বা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং বেস কাজে আগাতে চান বা দুইটা একটা সংমিশ্রণ একটা কাজে আগাতে চান তখন হচ্ছে আপনার এগুলো রিলেটেড আপনার কিছু টুকটাক প্রজেক্ট করা লাগবে আমরা অবশ্যই যখন আমাদের কোর্সটা করব তখন হচ্ছে আমাদের কিছু সাইট আছে কিছু ওয়েবসাইট আছে যেখানে আমরা কোডিং কম্পিটিশন বলে যেগুলো জিনিসগুলো থাকে যে আপনার ওইখান থেকে হয়তো ডেটা সেট পাচ্ছেন ডেটা সেট গুলোকে আপনি কিভাবে প্রসেস করে আপনার আপনি একটা রেজাল্টে রেজাল্টে যেতে পারেন ওইগুলো হয়তো বা আপনার আপনি নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবেন বা আমাদের সাথে বসে আমরা হয়তো ওইটা দেখবো যে ওইটা ওইটা অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস করে আমাদের আমরা কি আউটকামে যেতে পারছি তো এইগুলো হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্টকে যদি আপনার কখনো দেখাতে লাগে তখন এগুলোই হচ্ছে আপনার দেখাতে পারবেন আশা করি আমি আপনার প্রশ্নটা অ্যাড্রেস করতে পেরেছি আচ্ছা ইসের এনি অফলাইন কোর্স ফ্যাসিলিটি এটা আপু তো বলে দিলেন যে কোনো আমাদের অফলাইন কোর্স আপাতত নেই আচ্ছা মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার এর চাকরি সেক্টরটা একটু বলবেন আচ্ছা মেশিন লার্নিং নিয়ে বাংলাদেশে বর্তমানে আপনি খুবই সিলেক্টিভ কিছু কোম্পানি আছে খুবই সিলেক্টিভ কোম্পানি কাজ করছে কারণ এটা যেহেতু একদম একদম প্রথম দিকে কয়েকটা কোম্পানি যদি আমি বলি সোশিয়ান ছিল সোশিয়ান ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং নিয়ে কাজ করতেন তো তানভীর ভাই মানে যিনি হচ্ছেন ওইটার ওনার বা ওইটা যিনি অ্যাকচুয়ালি লঞ্চ করেছিলেন ওনার আইডিয়া ছিল ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং বেস উনি একটা স্পেসিফিক প্রবলেম দেখেছেন ওই স্পেসিফিক প্রবলেমকে একটা স্পেসিফিক কাজ দিয়ে উনি ভাগ করে নিয়েছেন 
উনি কিন্তু মেশিন লার্নিং এ সবকিছু নিয়ে উনি কাজ করেন উনি মেশিন লার্নিং এ একটা টেকনিক ফিল্ড নিয়ে কাজ করেছেন তো এরকম ভাবে বেশ কয়েকটা কোম্পানি আছে যেরকম সিমেড তারপর অপূর্ব টেকনোলজি উনারা এর কয়েকটা পায়োনিয়ার কোম্পানি যারা হচ্ছেন আগে থেকে ছিল বা অপূর্ব টেকনোলজি যেরকম আগে থেকে ছিল রিসেন্টলি হচ্ছে মেশিন লার্নিং তাদের উনারা অ্যাডপ্ট করা শুরু করেছেন এরকম কিন্তু ছোটখাটো বেশ কয়েকটা কোম্পানি ইভেন ব্যাটও এখন ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো যারা আছেন উনারাও আমি শুনতে পাচ্ছিলাম যে উনারাও নাকি এরকম এই কিছু পাইলট প্রজেক্ট করতে চাচ্ছেন যারা হচ্ছে মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ করবে ঠিক আছে তো আর সবচেয়ে বেশি গ্রুমিং যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে স্টার্ট আপ আপনার যদি বাংলাদেশে যদি আপনি ইচ্ছা থেকে থাকে যে আপনি বাংলাদেশে কাজ করবেন সেক্ষেত্রে আপনি স্টার্ট আপ গুলো আপনি দেখতে পারেন এখন স্টার্ট আপ গুলো তো আমি আপনি বলতে পারবো না যে কতগুলো স্টার্ট আপ আছে বা কোন কোন জায়গায় আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনার খোঁজ করতে লাগবে এগুলো অনেক সময় আপনার বেশ কয়েকটা সিড ফান্ডেড কোম্পানি থাকে বা বেশ কয়েকটা কম্পিটিশনের মধ্যে বা এক্সেলারেটার প্রোগ্রামের থ্রু বেশ কয়েকটা কোম্পানি লঞ্চ হয় ওনারা হচ্ছেন আপনার তখন চাকরি ক্ষেত্রে বা চাকরি সেক্টরে আপনার মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারেন তখন হয়তো বা স্পেসিফিক একটা কাজের জন্য আপনাকে আপনার আপনার এই স্কিল সেটটা প্রয়োজন পড়বে কিন্তু হ্যাঁ যদি আপনি বাংলাদেশের বাইরে টার্গেট করেন তাহলে অনেক অ্যাভেলেবেল জায়গা আছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ কোচিং বেস কাজ থাকবে কম্পিউটার ভিশনের জন্য তো জানেন টেসলাও এই একই কাজই করছে আপনার সেলফ ড্রাইভিং কার কম্পিউটার ভিশনে থ্রু কাজ করছে ঠিক আছে আরো অনেক কিছু আছে ওভার দ্য টপ তারপর হ্যাঁ এরকম অনেক কিছু এই যে রেকমেন্ডেশন ইঞ্জিন বানানোর যে কথাটা যে বললাম যে নেটফ্লিক্স কি করছে ফেসবুক কি করছে বা এরকম বড় বড় কোম্পানিও আমি বাদ দিলাম ছোট ছোট কোম্পানিও কিন্তু আপনার টার্গেট করছে কি যে আমরা মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার হার করবো কিন্তু স্কিলফুল ওনাদের স্কিলটা দরকার আমাদের বাংলাদেশি মানুষের স্কিলটা দরকার ওনাদের জন্য আচ্ছা আমি অনেক বেশি ঘুরিয়ে প্যাচি কথা বলেছি কিন্তু আশা করি আপনি ধরতে পেরেছেন বা আমি হয়তো বা আপনার অ্যাড্রেস করতে পেরেছি আর পাইথন প্রোগ্রামিং শিখে কি মানি মানে ক্রিয়েটিভ আইটি এর মেশিন লার্নিং কোর্স সম্পূর্ণ করার পর কি আমরা ওয়েব ডেভেলপের কাজও করতে পারবো আচ্ছা পাইথন প্রোগ্রামিং শিখে এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন যে পাইথন প্রোগ্রামিং শিখে আপনি অবশ্যই ওয়েব ডেভেলপমেন্টে কাজ করতে পারবেন কোন সেন্সে আপনি পাইথন শিখে নিয়েছেন এরপর পাইথনে একটা ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক আছে ঠিক আছে যেই ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক বলতে আমি কি বুঝি আপনি যদি একদম ছোট করে যদি বুঝাতে চাই যে একটা টুল আছে এক ধরনের টুল আছে যেটা হচ্ছে পাইথন যেহেতু ওই যে আমি একটু আগে বললাম না পাইথন হচ্ছে কি সুইচ গিয়ে বা সুইচ নাইফের মতো যে পাইথন অনেক কিছু বা ওই ম্যাথ যেরকম একটা সুইচ নাইফ সুইচ নাইফের মতো পাইথন একটা সুইচ নাইফের মতো যে অনেকগুলো কাজ করতে পারবে কিন্তু কোন কাজটা আপনি করবেন সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করছে ঠিক আছে আপনি পাইথন কেউ একটা সুইচ নাইফের মতো কম্পেয়ার করতে পারেন কোন সেন্সে বললাম ওইটা ওইটা যে ডেসক্রাইব করি যে আপনি পাইথন শিখে পাইথনের বেসিক কনসেপ্ট গুলো শিখার পরে আপনি মেশিন লার্নিং নিয়ে কাজ যদি করেন তাহলে মেশিন লার্নিং নিয়ে আগাচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্টে কিভাবে এটি ইম্প্যাক্টে ফেলে ওই যে আমি বললাম যে একটা ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক আছে একটা একটা টেকনোলজি আছে টেকনোলজি স্ট্যাক আছে যেটা হচ্ছে আপনাকে ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে আপনার ব্যাক এন্ড বলতে আপনাকে কিভাবে বুঝাই আচ্ছা এই যে আমরা যদি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট যে আমরা বাজওয়ার্ডটা শুনি এই ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কিন্তু তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঠিক আছে আপনি যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে আপনার ফেসবুকে আপনার বা আপনার ইউটিউবে আপনি যে সিনগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে ইন্টারফেসটা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আছে এই এই ইন্টারফেস গুলো কিন্তু যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন বা ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে আর দেখেন আপনার বন্ধুর বা আপনার পরিবারের অন্য কারোর ফেসবুকের সাথে কিন্তু আপনার কোনো আপনার ফেসবুকে কিন্তু কোনো মিল নেই এটা কেন এই যে একটা ভিতরে যে কাজগুলো চলছে এগুলো হচ্ছে ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে পড়ে তো পাইথনে যে এই জ্যাঙ্গো নামক যে একটা ওয়েব ফ্রেমওয়ার্ক আছে বা প্লাস্ক নামে যে ওয়েব ফ্রেমওয়ার্কটা আছে এইটা কি করে আমাদেরকে ব্যাক এন্ডে ডেভেলপ করতে হেল্প করে বা ব্যাক এন্ডের জন্য আমাদেরকে হেল্প করে ফ্রন্ট এন্ডের জন্য না কিন্তু ব্যাক এন্ডের জন্য হেল্প করে তো 
আপনি পাইথন শিখে আপনি যদি জ্যাঙ্গোটা শিখেন কারণ পাইথন শিক্ষা হচ্ছে আপনার ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করতে গেলে জাস্ট 10% বা 20% কাজ হয়ে গেছে এরপর কিন্তু বাকি 80 বা 90% কিন্তু আপনার জ্যাঙ্গোর ভিতরে কাজ কি হচ্ছে ওগুলা শিখা লাগবে ঠিক আছে কিন্তু হ্যাঁ যদি আপনি আমাদের সাথেও যদি আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে চান সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি একদম শুরু থেকে আমরা পাইথন দিয়ে শুরু করব মানে একদম পাইথনের জিরো থেকে শুরু করব ঠিক আছে তো এইটাই বলার ছিল যে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজও করতে পারবেন কিন্তু আপনার ওই জিরো থেকে শুরু করা লাগবে বা স্পেসিফিক একটা পার্ট কাজ করতে পারবেন ডেভেলপমেন্টে আচ্ছা নাকি পাইথন প্রোগ্রামিং এর কোর্স আলাদা এই তো আমি তো आंसर করেছি যে পাইথন প্রোগ্রামিং কোর্স পাইথন প্রোগ্রামিং দেখেন আমাদের দুটো কোর্স আছে আমাদের দুটো কোর্সের মধ্যে একটা হচ্ছে পাইথন উইথ মেশিন লার্নিং বা মেশিন লার্নিং উইথ পাইথন কোর্সটা আরটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট উইথ পাইথন এন্ড জ্যাঙ্গো ঠিক আছে তো পাইথন এন্ড আলটিমেটলি আমরা দুইটা একই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আমরা দুইটা কাজ করতে যাচ্ছি কিন্তু এই যে আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে যাচ্ছেন ওইটার জন্য আপনার একটা পার্ট আপনি ফোকাস করছেন সেটা হচ্ছে কি ব্যাকএন্ড আমি ব্যাকএন্ডে একটা টেকনোলজি আচ্ছা ব্যাকএন্ডে एग्जांपल আমি না দেই যদি না বুঝেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলি আচ্ছা বাংলাদেশে বাইরে কাজের সুযোগ কি আছে রিমোট জব ফ্রিল্যান্সার এমন আপনার যদি এরকম পোর্টফোলিও আপনি ডেভেলপ করতে পারেন আপনার কাজের যদি আপনি এরকম ভাবে আপনি দেখাতে পারেন যে আপনি এতটা ইফেক্টিভ কাজ করেছেন তাহলে অবভিয়াসলি আপনার দেশে বাইরে যে কোনো জায়গায় রিমোটলিও আপনি কাজ করতে পারেন আপনার স্কিল সেটটা দরকার বর্তমানে আমাদের মেশিন লার্নিং এর স্কিল সেটটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আর আমরা তো আপনাকে জাস্ট হচ্ছে বেসিকটা দেখাচ্ছি যেই কাজগুলো আপনার কাজ করতে গেলে আপনার প্রয়োজন পড়তে পারে বা আপনি একদম জাস্ট পরিচিত পরিচিত পর্ব টাইপে আপনি জাস্ট পরিচয় করা করিয়ে দিচ্ছি আমরা যে ভিতরে অ্যাকচুয়ালি কাজগুলো কি কি করছে আমাদের ভিতরে জিনিসগুলো কি কি আছে ঠিক আছে মশলাগুলো সম্পর্কে আপনাকে পড়াচ্ছি কিন্তু প্রসেসিংটা তারপর হচ্ছে ওই ডেকোরেশনটা তারপর আলটিমেটলি ওই সবাইকে দাওয়াটা ঠিক আছে ওই এই যে এই মেশিন লার্নিং এর মতো কাচি বিরিয়ানি যেটা আপনি বানাতে চাচ্ছেন ওই সব প্রসেসিং আমরা করব কিন্তু আলটিমেটলি কাজগুলো র‍্যাপ আপ করাটা কাজ হচ্ছে আপনার ওই পরিবেশনের কাজটা আপনার হবে ঠিক আছে আমরা হয়তো বা আপনাকে ওই ইনগ্রেডিয়েন্ট সহ সবই এনে দিচ্ছি কিন্তু ওই সবকিছু মিলিয়ে যে আপনি একটা বিরিয়ানি বানাবেন খিদে লেগে যাবে একটু পরে এই বিরিয়া এই যে সবকিছু বানাবেন ওইটা কিন্তু আপনার উপর ডিপেন্ড করছে আপনার যতটা বিরিয়ানি যত মজার হবে তত আপনার কাজের সুযোগ সুবিধা তত বেশি থাকবে মজার প্লাস হচ্ছে ডেকোরেশন ইয়েস আমি অনেক বেশি এসে নি কথা বললাম বুঝতে পেরেছি সম্পূর্ণটা আলহামদুলিল্লাহ আর কেউ কি আছেন আপনারা চাইলে মিউট করে কথা আনমিউট করে কথা বলতে পারেন নাকি ইয়েস আনমিউট করে কথা বলতে পারেন কেউ আছেন আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম